How many realized beings are there? No matter what their number, there is only one. That one is Brahman, of the nature of existence, consciousness, bliss. How many unrealized beings are there? No matter what their number in illusion appears, there are no unrealized beings. There are none. The truth about self-realization is that it, not being a state removed from oneself, actually is oneself. Being is self-realization. It is not becoming something other. It is absolute in nature, having no duality. And being free of all differentiation. It is only due to misidentification that one supposes himself to be an unrealized being, a limited individual embodied entity. Such attributes or definitions are mere superimposition upon the ever-constant real being of the self. So, without conceiving of yourself as an unrealized being or as a realized being, what is your nature? What is your very being? The assumption of individuality is the prime ignorance. It leads to the notion, the mere supposition, that you are embodied. Are 
are you the body? If you are not the body, by what other means can you conceive of your individuality? Your particularization? Differentiation is but born of imagination. In the absence of imagination, through knowledge, individuality is found never to be born. If imagination gives rise to something, is there really that thing? Brahman is ever existent, and the individual or ego has never really been born. For that which is ever existent. There is no beginning and no end. The ever existent is immutable. So, what does not change? Whatever it is, if it is changeful, it is not you. Neither the body nor the mind can provide a definition for who you are. And the misidentification with them is only imaginary.
Is there anyone to become unrealized? The unrealized state does not actually exist. The concepts of I and this are unreal. The undifferentiated existence consciousness bliss is real, is ever existent, is changeless. If you inquire to discern what your true nature is, you will find that there is not another self besides Brahman. For that which is not born, there is never a creation. If there is no embodied individual, there is no world. This and I, the world and the individual, are mere superimpositions upon the reality of the Supreme Brahman. If you inquire into the one who does, into the one who superimposes, the one who imagines these definitions, there is no such one. Ignorance is both false and unreal in itself. Illusion, maya, is that which is not. For you, how many selves are there?
If the self, like realization, is only one, where is the scope for ignorance? Where there's no scope for ignorance, how can there be bondage? Where one is not bound, how could there be suffering? The happiness of the self is innate. The infinity and eternity of the self is the simple truth.
So even though, if you ask me, are there two selves? I would say no, there are definitely not two selves. But if I look at my meditation where I think, oh, if I objectively take myself to be in thought, or somehow a thinker for the body and all these other attributes. So the reality of the self and the objectified delusion regarding it are contradictory. It is the distinction between knowledge and ignorance, or the real and the unreal. To whom does the delusion belong? To whom does it appear? Yes, I keep asking, not asking that, but trying to introvert from, or cutting off from that objectification of being a thinker. And that would include all the permutations of the content of those thoughts and sometimes pondering you know it's funny a lot of content of those thoughts are I shouldn't say a lot but you know I do a lot of things to upkeep the body you know as it gets older you know become <coughs> more you know dysfunctional or it's just breaking down right? It's rotting, essentially. <laughs> <laughs> it's characteristic of all bodies, isn't it? <laughs> yeah, that's right. <laughs> but there's a lot of thoughts about uh, all these things about taking. Can that corpse be you? <laughs> <laughs> yeah. <laughs> but as you were discussing, you know, if I eliminate this body, everything that I think of seems like it pertains to the body. It's like... So if you severed the misidentification with the body, <clears throat> all those thoughts, being to no purpose, would vanish. What are you really, and what do you consider yourself to be? Discriminate. So when you say you discriminate that, my understanding is that it's deep experience of who you are. You know, transcended of what I was prior to taking myself to be in this case would be a body. That's right. But it would be elimination of the whole objective aspect of it.
for whom is the objectified aspect? His true nature cannot be an object. So with non-objective vision regarding yourself, what do you see? What do you know? Everything I used to know, definitely that's not it. And maybe, you know, maybe the knowledge though is on that, uh, that I'm not that. <laughs> yeah, more internal. Such knowledge shines as the discrimination. I am not that. But in the truth itself, even the idea of negation does not remain. So if there is the thought, I am such and such, the thought, no I'm not, is fitting. but in the knowledge of your existence as it is, neither thought is present. So the real discrimination is of the nature of transcendent experience, as you were saying. If you free yourself of the misidentification with the body entirely, you'll find uh, the experience to be much less congested. <laughs> <laughs> keep investigating those ideas pertaining to the body and the mind and happiness or freedom, whatever it would be called, associated with, you know, Keep investigating what you regard yourself to be in contrast to what you truly are. Whatever the attribute is, 
your approach should be one of questioning, is that so? Who am I? I had an interesting dream last night that really woke me up to the possibility that this waking reality is not actually as true as I take it to be most of the time. Because in the dream, I was driving and then for a while and then fell asleep and then had a huge car accident. And then I woke up, I became unconscious, I woke up and I was terribly injured and three other people were also terribly injured and all the senses seemed so real. <clears throat> and I could actually feel 
um, my mouth bleeding and all the sensations were so vivid. And then I woke up and my heart was racing. And I was so glad it was just a dream and it just woke me up to the fact that I take this waking state to be so real when I think it's also similar to a dream like that. And um, Yes, the waking state is very similar to a dream. It is another kind of dream. And the apparent vividness of it, or solidity of it, is no proof to the contrary. Just as it seems so vivid in your dream. The dream character seemed to be you but it was not really so. Likewise, the waking state character seeming to be you, having been here for so long, it's not true. If all of this is an unreal dream, what are you? Where are you? Who are you? As in a dream, you lent existence to everything that appeared in the dream, whether subjectively or objectively. Though the existence itself was never seen in the dream. Likewise, your consciousness, which alone composed the entire dream, was the one thing that is never seen in a dream. Similarly, your existence, your consciousness, even now, is formless and space-like. To experience it as such, simply disidentify from whatever you're dreaming yourself to be. When you woke up, you abandoned both the dream world and the dream character. It is similar to waking up from this waking state. Worldliness is abandoned and the character which you're playing dissolves. For those who step beyond the changeful states of mind, there is lasting peace.
अग्निर्यथको भुवन प्रविष्टो रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव एकस्तथा सर्वूतात्मा रूपम रूपम प्रतिरूपो बहिश्च Just as fire, though one, having entered the world, assumes separate forms in respect of different shapes, similarly the self inside all beings, though one, assumes a form in respect of each shape, and yet it is outside. Vāyuryathaiko bhuvanam pravishto rūpam rūpam pratirūpo bhuva एकस्तथा सर्वूतात्मा रूपम रूपम प्रतिरूपो बहिश्च एज एयर दो वन हैविंग एंटर्ड इन टू दिस वर्ल्ड असूम सेपरेट फॉर्म्स इन रिस्पेक्ट ऑफ डिफरेंट शेप्स सिमिलरली द सेल्फ इन साइड ऑल बीइंग्स दो वन असूम्स ए फॉर्म इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच शेप and yet it is outside suryo yatha sarva lokasya chakshuhu na lipyate chakshu shai bahya doshaihi ekasthatha sarva bhutantaratma na lipyate loka dukhena bahya just as the sun which is the eye of the whole world is not tainted by the ocular and external defects similarly the self that is but one in all beings is not tainted by the sorrows of the world it being transcendental eko vashi sarva bhutantaratma ekam rupam bahudhayak karoti tamatmastham yenu pashyanti dhiraha तेषाम सुखम शाश्वतम नेतरेषाम इटर्नल पीस इज फॉर दोस एंड नॉट फॉर अदर्स हु आर डिस्क्रिमिनेटिंग एंड हु रियलाइज इन देयर हार्ट्स हिम हु बीइंग वन द कंट्रोलर एंड द इनर सेल्फ ऑफ ऑल मेक्स अ सिंगल फॉर्म मल्टीफारियस नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम एको बहूनाम यो विदधाति कामान तमात्मस्थम येनु पश्यन्ति धीराः तेषां शान्ति हि शाश्वति नेतरेषां इटर्नल पीस इज फॉर दोस एंड नॉट फॉर अदर्स हु आर डिस्क्रिमिनेटिंग एंड हु रियलाइज इन देयर हार्ट्स हिम हु बीइंग द इटर्नल अमंग द फेमरल the consciousness among the conscious alone dispenses the desired objects to many tate daridi manyante nirdesham paramam sukham katham nu tad vijaniyam kimu bhati vibhati va how shall i know that supreme unspeakable bliss which they realize directly as this is it self effulgent does it shine distinctly or does it not na tatra suryo bhati na chandra tarakam nema vidyuto bhanti kuto yamagnihi tameva bhantam yanu bhati sarvam tasya bhasa sarvam idam vibhati there the sun does not shine neither do the moon and the stars <coughs> nor do these flashes of lightning shine how can this fire he shining all these shine through his luster all these are variously illumined
அத்வைத்த உண்மை உரைக்கும் அத்தியாயம் சத்திய சித் சுககணமாம் பிரம்மம் ஒன்றே சந்ததமும் சலியாமல் உள்ளதாமல் இத்வைத்த யாவையுமே ஒரு காலத்தும் இல்லையெனும் மேக பர நிர்ணயத்தை உத்தமனே அகண்ட பர பிரம்ம ஞானம் உரமாக பொருந்து நினக்கின்னன் சொல்வே அத்வைத்த நிர்ணயமே மறை பூராணம் அனைத்திலுமே அத்தியந்த சாரமாகும் பேதமில்லை 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 பேதிக்கும் பொருளும் ஒரு காலும் இல்லை பூதமில்லை பௌதிகமாம் பொருளும் இல்லை புவனமில்லை புவனம் ஒரு பொருளும் இல்லை ஏதமில்லை குணமும் இல்லை எவையும் இல்லை இதுவெனவின் இலங்கையிடும் பொருளும் இல்லை ஆதிமுடி ஒன்றும் இல்லாத கண்டமான அறிவுருவாம் பரபிரம்மம் ஒன்றே உண்மை பெரிதும் இல்லை சிறிதும் இல்லை நடுவும் இல்லை பின்னும் இல்லை முன்னும் இல்லை நடுவும் இல்லை அரிதும் இல்லை எளிதும் இல்லை நடுவும் இல்லை அயலும் இல்லை தனதும் இல்லை நடுவும் இல்லை ஒருமை இல்லை இருமை இல்லை நடுவும் இல்லை உள்ளும் இல்லை வெளியும் இல்லை ஒன்றும் இல்லை சர்வ பரிபூரணமாய் சலியாசித்தாய் சாந்தமதாயுளது பர பிரம்ம ஒன்றே சகலமில்லை கிஞ்சிலிலை உபயமில்லை சத்துமில்லை அசத்துமில்லை உபயமில்லை சுகமும் இல்லை துயரும் இல்லை உபயமில்லை சுத்தமில்லை அசுத்தமில்லை உபயமில்லை இகழ்வும் இல்லை உயர்வும் இல்லை உபயமில்லை இகமும் இல்லை பரமும் இல்லை எவையும் இல்லை அகில பரி பூரணமாய் அகண்டாசித்தாய் அசஞ்சலமாயுள்ளது பர பிரம்ம ஒன்றே வினவியிடும் ஜீட நிலை குருவும் இல்லை விலங்கியிடும் வித்த இல்லை அவித இல்லை துணிமருவும் பந்தமில்லை மோக்ஷமில்லை துவைத்தமில்லை அத்வைத்தம் தானும் இல்லை நனி மகிழும் சுபமும் இல்லை அசுபமில்லை நானும் இல்லை நீயும் இல்லை யாரும் இல்லை அநியமிலாரி உருவாய் அகண்டமாயி அசஞ்சலமாயுள்ளது பர பிரம்ம ஒன்றே மடமையிலை மனதும் இல்லை மதியும் இல்லை மயங்கும் அகங்காரமில்லை சித்தமில்லை விஷயமில்லை விஷயம் உணர் பொறியும் இல்லை வினையும் இல்லை வினையுற்ற ஜீவனில்லை உடலும் இல்லை உடலின் அபிமானி இல்லை உயிரும் இல்லை ஒரு காலும் ஒன்றும் இல்லை திடவடிவாய் திருசியம் ஓர் அணுகும் இன்றி தெரி உருவாயுள்ளது பர பிரம்ம ஒன்றே போகமில்லை போகமுறும் போத்தாவில்லை போக்கியமாய் பொருளும் இல்லை திருப்தி இல்லை மோகமுறு மூடநிலை விவேகி இல்லை முக்தநிலை பக்த நிலை முமுட்சுவில்லை பாகமுறு பக்த நிலை பக்தி இல்லை பாசமில்லை பசுவும் இல்லை பதியும் இல்லை ஏகபரி பூரணமாய் இகழாசித்தாய் எப்போதும் உளது பர பிரம்ம ஒன்றே ஆசையில்லை ஆசிக்கும் பலனும் இல்லை ஆசையுடன் செய்கின்ற செயலும் இல்லை பூசையிலை பூசிக்கும் தெய்வமில்லை பூஜையினால் பொருந்தியிடும் பலனும் இல்லை பேசலிலை பேசியிடும் பொருளும் இல்லை பேசுவதால் பெறுகின்ற பலனும் இல்லை சாசுவத பூரணமாய் சலியாசித்தாய் சந்ததமும் உளது பர பிரம்ம ஒன்றே மனதிலுள்ள காம முதல் திருப்தி இல்லை மயக்கமுறும் சங்கல்ப விகற்பமில்லை ஜன முதல் சட்பாவ விகாரமில்லை ஜாகிரமே முதலிய மூன்றவஸ்த இல்லை 
நனவு முதல் கப்பாலாம் புரியமில்லை நானாவாய் நாடிடும் நினைவே இல்லை தினையளவும் திருசியமே இன்றி என்றும் தெரிவுருவாயுள்ளது பரபிரம்ம ஒன்றே சாதனமும் சாத்தியமும் எவையும் இல்லை சச்சங்கம் அசச்சங்கம் எவையும் இல்லை வேதனமும் வேத்தியமும் எவையும் இல்லை விசாரணை மற்றியாசம் எவையும் இல்லை ஓதுபவ உணர்பவனின் யாரும் இல்லை உருகதியும் உருகலும் மற்றவையும் இல்லை போதகன வடிவாகி பூன்றமாகி புரையறவே உளது பரபிரம்ம ஒன்றே ஸ்தானமில்லை தீர்த்தமில்லை ஸ்தலமும் இல்லை தர்மமில்லை தெய்வமில்லை சேவ இல்லை ஹானியில்லை விற்பி இல்லை அடைவோனில்லை ஹரணும் இல்லை அகமும் இல்லை அனைத்தும் இல்லை ஞானமில்லை பக்தி இல்லை கர்மமில்லை ஞாதுரு ஞானாதிகளோ அணுவும் இல்லை ஈனமிலா சண்மயமாய் இலங்கும் சித்தாய் இன் குருவாயுள்ளது பரபிரம்ம ஒன்றே படி முதலாய் தோற்றிடும் உலகம் இல்லை பாதாள முதலியதாய் உலகம் இல்லை கடபடமே முதலியதாம் பொருளும் இல்லை காரிய காரணமாக ஒன்றும் இல்லை அடற்பலவாம் பிரம்மாண்ட திரளும் இல்லை அவையவையின் அபிமானி தானும் இல்லை ஜடமலதாய் சின்மயமாய் ஜெகஜீவாதி சிறிதுமிலாதுள்ளது பரபிரம்ம ஒன்றே குறைவதுவும் நிறைவதுவும் எவையும் இல்லை குறிப்பதுவும் குலவுவதும் எவையும் இல்லை செறிவதுவும் பிரிவதுவும் எவையும் இல்லை சேர்கின்ற ஜயபஜயம் எவையும் இல்லை அறிவதுவும் நினைவதுவும் அனைத்தும் இல்லை அத்தியான்ம முதலியவோ ஒன்றும் இல்லை நிர்மலமாய் நிர்குணமாய் நிகழும் சித்தாய் நிரந்தரமாயுள்ளது பரபிரம்ம ஒன்றே சத்துவமே முதலிய முக்குணமும் இல்லை சைவ முதல் பலவிதமா மதமும் இல்லை விஸ்தரமா வேதாந்த மதமும் இல்லை விதவிதமாய் ஆகம நூல் எவையும் இல்லை அத்வைத்தம் அறிவிக்கும் வாக்கும் இல்லை ஐக்கியமே அறிவிக்கும் வாக்கும் இல்லை சுத்த பரி பூரணமாய் சொலவு கெட்டார் சுபவமதாயுள்ளது பரபிரம்ம ஒன்றே ஆணுமிலை பெண்ணுமிலை அழியும் இல்லை அசரமிலை சரமுமிலை அனைத்தும் இல்லை சேனுமிலை மருத்துமிலை சிகியும் இல்லை ஜலமுமிலை ஸ்தலமுமிலை புலனும் இல்லை காணலிலை கேட்டலிலை தோற்றலில்லை கற்பிதமாய் காண்கின்ற தெவையும் இல்லை வாணி முதல் ககோஷரமாம் வஸ்துவாகி வரம்பிலதாயுள்ளது பரபிரம்ம ஒன்றே இஷ்டரிலை சிஷ்டரிலை துஷ்டரில்லை இயற்றியிடும் லௌகீக வைதிகமும் இல்லை கட்டையிலை நெடியதில்லை தடித்ததில்லை கருமையில்லை வெண்மையிலை செம்ம இல்லை நஷ்டமில்லை லாபமில்லை நடுவும் இல்லை நாமமில்லை ரூபமில்லை நானாவில்லை திட்டமதான் திருசியமோரணுகும் இன்றி திகழுருவாயுள்ளது பரபிரம்ம ஒன்றே வர்ணமுடன் ஆசிரம வகுப்பும் இல்லை வரமான சாந்தி இல்லை தாந்தி இல்லை துன்னீடும் தர்மமில்லை அதர்மமில்லை தோஷமில்லை குணமும் இல்லை குனியும் இல்லை மன்னியிடும் பாவமில்லை அபாவமில்லை மாயையிலை மாயை செய்யும் செயலும் இல்லை பின்னமிலா பூரணமாய் பிறங்கு சித்தாய் பிரிவரவே உள்ளது பரபிரம்ம ஒன்றே புகழ்வும் இல்லை இகழ்வும் இல்லை புகழ்வோனில்லை பூஷணமும் தூஷணமும் எவையும் இல்லை 